ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ മൈ നെയിം ഇസ് ഷമീർ ടീച്ചർക്ക് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു പൊതുമേഖല ഇൻഷുറൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെയധികം പഴക്കം ചേർന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഹാപ്പി ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റു ഇൻഷുറൻസൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ഇവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണം ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസിയിലാണ് ഈ ഒരു പോളിസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസി അതിൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പതിനാല് അഞ്ഞൂറാണ് എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയും ഒരു കോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പതിനാല് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ ആറ് ആറ് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രീമിയം ഇത്ര അധികമാണ് പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് പ്രീമിയം വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രീമിയം അടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്ലൈംസൊക്കെ വളരെ അധികം ഡീസൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നിരുന്നാലും പ്രീമിയം വൈസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആവറേജിൻ്റെ ഒക്കെ എബോ ഒരു ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയമാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ഒമ്പതിനായിരം മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ ഇവർ പ്ലാൻ വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള റൂമുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂം ഏത് തരത്തിലുള്ളതും അനുവദിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സം ഇൻഷുർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കമ്പനികൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസിയിൽ ആറായിരം രൂപ ഒരു ദിവസം റൂം റെൻ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റൂം റെൻറ്റ് ഓക്കെയാണ് നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ് ഐ സി യുവിന് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് നല്ലൊരു വശമല്ല ഐ സി യു ചാർജസ് പെർ ഡേ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സം ഇൻഷുർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസിക്ക് ഐ സി യു ചാർജ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അതൊരു തെറ്റായ എമൗണ്ട് അല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതിലും നമുക്ക് കുറ്റം പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ ക്യാപ്പ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബോണസ് ഓൺ നോ ക്ലെയിം ഏതെങ്കിലും ഓരോ വർഷവും പ്രീമിയം അടക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്ലെയിം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോണസ് ആയിട്ട് സം ഇൻഷുർഡിൽ ആഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പക്ഷേ സാധാരണ മിക്ക പോളിസികളും ബോണസ് ഓൺ നോ ക്ലെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ പോളിസികൾ മാത്രം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് കവർ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സം ഇൻഷുർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് ലക്ഷം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റാളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ആൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ മിക്ക പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും വീണ്ടും അതേ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല പക്ഷേ ഉണ്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്ത് പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും കൊടുത്ത് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് മോശം ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ കാണുന്നത് ഷെയർ ക്ലെയിം പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടാവുന്ന ക്ലെയിമുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണോ എന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷയം പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോ പേയ്മെൻറ്റുകളും ഒരു ഏജ് ബാറിലും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഫീച്ചറും ഇതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
ഇനി ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എത്ര ദിവസത്തെ കവേർഡ് ആവും എന്നാണ് ഒരു കേസ് വന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കവറേജ് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന സ്കാനിങ്ങുകളുടെയും ടെസ്റ്റുകളുടെയും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതിൻ്റെയും ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം മുന്നേ വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസം മുന്നേ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ചിലവുകൾ അറുപത് ദിവസം വരെയും നമുക്ക് കവറേജ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും അവർ ഒരു ക്യാപ്പ് പെടുന്നു ക്യാപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചാർജ് മാക്സിമം ഫൈവ് തൗസൻഡ് കെ അത് പൊതുവെ കുറവാണ് ഇനി ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും ചീപ്പ് പോളിസിയിൽ കിട്ടുന്ന ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അത്രയും എണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോളിസിയിലും ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയ തുക കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ പോലും നമുക്ക് ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചികിത്സാ രീതികളാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്യാൻസറിന് നടത്തുന്ന കീമോ തെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇത്തരം ചികിത്സകൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കവേഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടത്തി രോഗിയെ ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബെഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം പ്രവണതയില്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അത്തരം ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇനിയും ഈ രോഗിയെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ പല മിക്ക പോളിസിയിലും സം ഇൻഷുർഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ആറ് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം മുഴുവൻ മുഴുവനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പോളിസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്പതിനായിരം മാത്രമാണ് ഒരു വർഷം അൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള യുനാനി ആയുർവേദ സിദ്ധ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ പോളിസിയിൽ കവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി എന്തായാലും കവറേജ് അപ്പ് ടു സം ഇൻഷുവേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടും നമുക്ക് അൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതുമേഖല പോളിസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിസികളിലും അതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ചില പോളിസികൾ ഫുൾ സം ഇൻഷുവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും ഓറിയൻ്റലിൻ്റെ പോളിസിയിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ സം ഇൻഷുവേഡും അൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം സംബന്ധമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ക്ലെയിമുകളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ഫാസ്റ്റായി ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്തു തരും നമ്മളാണ് ഈ ക്ലൈമ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ തുക കെട്ടുകയും അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബില്ലുകളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ക്ലൈം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലൈമിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കണം അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പരിചയക്കുറവ് മൂലം അറി അറിവില്ലായ്മ മൂലം പലപ്പോഴും ക്ലൈമുകൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാരണം ക്ലൈമുകൾ ഡിലേ വരാനും റിജക്റ്റ് ആവാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടുതലുള്ള കമ്പനികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളിൽ പൊതുവെ ഹോസ്പിറ്റൽ കവ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഈ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം നാല്
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സർവീസ് ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല മെറ്റേണിറ്റി കവേഡ് ഇല്ല ഇൻഫു ഇൻ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ കവറേജും ഒരു ഇൻഷുറൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസും അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓൺ കോൾ ഡോക്ടർ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺ കോൾ സർവീസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാഹ സാഹചര്യം ഈ പോളിസിയിൽ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വെൽനെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയും ഈ പോളിസിയിൽ ഇല്ല ഈ ഒരു പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസർ കെയർ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യത്തെ പിള്ളയുടെ വാങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൂടാതെ ടോപ്പപ്പ് പോളിസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലീ കെയറിൻ്റെ ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡെങ്കി കെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പോളോ മെണിക്കിൻ്റെ വാങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിസിയുടെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പ്രീമിയം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ യാതൊന്നും ഇവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ച് പറ്റിയ കമ്പനിയാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓറിയൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ സംബന്ധമായ അത് കൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ നെയിം ഈസ് ഷമീർ ടീച്ചറക്കൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ടുഡ